Let's remember now those Germans who sort of invented Greece. And the most famous of them all, Winkelmann. Winkelmann was largely attracted to Greek art because of the statues of athletes, because of the physical ideal beauty of males. Uh, his homoerotic relationship, his passionate relationship to the I athletic ideals of ancient Greece are, are in a sense the founding moment for, for modern classics. And yet we never pay any attention to those erotic elements in Greek culture and in, in some respects in our attraction to it. Uh, it's one of the, the, the most difficult areas to talk about because it involves some of ourselves and our, our love and passion for, for ancient Greek. And also sapphic eroticism, which is one of the things we mean by the word Greek. Greek love, Greek eroticism uh, is a paradigm for us, but it's, it's, it's something about which we are very hypocritical. Hypocritical meaning we are actors. We put on a, a Greek mask, a kind of a special face when we're talking about ancient Greece and, and don't let the twinkle in our eyes sort of show through as, as much as is really there. Pour les Grecs, la sexualité n'est pas quelque chose de mauvais ou de mal en soi. Si on peut dire que dans la littérature, euh, littér littérature des pères de l'Église, ce qui est euh, refusé, stigmatisé, c'est le plaisir en tant que tel. C'est le fait de... Euh, effectivement, de chercher de la jouissance et d'être bien et euh, d'investir son corps dans une recherche de plaisir. C'est ça qui est mauvais. Il ne faut pas jouir d'une certaine façon, disent, euh, disent les pères de l'Église, ou en tout cas, il ne faut pas jouir avec son corps et euh, sur le plan humain. Il faut réserver ça à la contemplation et, et à Dieu. Je pense que les Grecs disent autre chose qui est euh, attention au désir. Pourquoi Parce que le désir est infini. Le désir est un leurre. Le désir euh, est engendré par lui-même tout le temps. 